Goeiemorgen gemeente, baie welkom by vandags eredienst. Ons gaan begin met voorsang. Um, daar is die tweede die wat gaan saam sing, die eerste en die die nog sit, en dan mag ek vraag ons die blaas die een uh, net staan, en ons is eenmaal net vir die gegeven uh, daag, so dat ons die tweede met die saam staan. So dan kom ons uh, sing ons eerste die blaas.
ons is stuis in ons 40 daar reis, in ons reis, op pad as gemeente, en vandag is ons 5e zondag. Uh, volgende zondag is ons afsluiting vir die 40 daar periode, net weer eens op begin het opsomming, waar, waarom 40? Uh, die getal 40 in die Bijbel is een belangrike tyd vir, uh, waar God met iemand een pad stap, of met mense een pad stap, om hulle te syver, te rein, te leer, uh, so was die volk om ons op 40 jaar in die moestuin, Jesus was 40 dagen in die moestuin, en hy had nog baie ander voorbeelde van 40 dagen as een tydperk, waar mens, uh, mens self tot, tot die Heere verbind, en daar het uh, dan iets leer, en by die Heere groei in ons geloof. En ons thema, soos ons nou gesing het, is ons geloof soos onblisbaar kole, uh, om te sê dat die Heere is die een wat binnen ons een vila in die sê, nee, Ons sien nou wat sy skare kan veldrag en wat nie, maar as dit een vier binnen ons is, dan ons een positieve verskil maak in die wereld. So is wat een veldrag een negatieve verskil maak nie in die wereld, so kan een gelovige een positieve groot inpak maak in een in gemeenskap in die wereld. En so ook so saam as ek, as ek een neemte allemaal sy vier in die wereld kan aangesteek is. En dat niks of niemand dat dit kan wegvat van ons. En vir dit om te groei aan, behandel ons die apostoliese geloosbeleidings, so kinder, dit is die beleidings wat ons so gereel in die kerk so saam opse, en ook met die grafnis en so voorts. En dit is een kort opsom om ons geloof, hoe ons geloof, en die maagoon van ons geloof en dan ook gaan. En dan hierdie week wat ek kom, wat ek vandag begin, dan beleid ons die volgende, ek geloof in die heilige geest, ek geloof in die heilige algemeen gesloeke kerk die gemeenskap van die heilig is, die vergeving van sondes, die opstanding van die vrees, en die eeuwige lewe. Dit is die laatste gedeelte van die beleidings. En is interessant, die heilige vrees is nou die, die, die voorfokus vir die week wat hulle gekom, en is baie interessant om te sien, en is hoe, hoe dit maar werk, is dat die heilige vrees is van verhoorlik vir die kerk. Het is die heilige vrees dat maak in die kerk, en ons as gelovig is aanspoor om binnen die kerk deel te wees, uh, en om die wereld te dien as dienaars uh, van die Heer. So, uh, vandag sê geelte gaan ons kom uit gelaasjes uit, wat ons gaan saamlees, uh, en ons gaan vooral praat oor die kerk, waar ons ons deel van die kerk, waar ons ons deel van die kerk, uh, hier so op Jacob staan. Kom ons raak rustig vir die volgende oomlik, en ons probeer die afskakel van alles wat daar buiten vir ons wacht, die nieuwe week wat vir ons lee, die toetse, uh, wat vir ons wacht moet, uh, wat ons moet gaan skryf, en wat ons moet verleer, en ons raak is ook die rustig die sol, in die huis van die. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my opkom? My hulp kom van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het. Hy sal nie toelaat, dat jy strijd om Hy wat jou beskerm, slaap mooi. Waarlik, die beskermer van Israel, sluim in nie, in nie, en hy slaap nie. Die Heere beskerm jou, die Heere bewaar jou van alle gevaar. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nachts sal die maan jou nie kwaad nie. Die Heere sal jou beskerm, tegen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm, waar jy ook wil gaan, nou en veraf. Heere, dank jy vir ons vir ochend weer die die bevestiging kan kry, Heere, dat ons al levens en ons, uh, uh, ons geloof, ons alles, is binnen die hande, Heere. Dank jy, Heere, vir ons dit op nie kan beleid vir ochend, kan hoor, kan ervaar, en mag ons toe gaan weef daar my. Mag jy vir ochend sy Heere dienst vir ons sien, Heere, dank jy vir ons vir weet, jy is hier teenwoordig, en help ons om gehoorzaam te luister na dit wat die volgende vir ons telkien gaan sê. Ons bid die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Amen. Kom ons sing die volgende lied, wat ons te wil sê, Geest van God, wat in my woon.
kom ons gaan ons, ons uh, die paas omkrijg in die week so net so opsomming weer die kinders krijg elkeen uh, as ek paas om met 6 stikkies 6 uh, plakkers en uh, vandag kan ons is 15 as jy nou meer hoor of jy het jy gevoel kom ons ons dan vir jy voor en dan ek gaan jy dat ek jy al besoek kry morgen van jy dan goed dit is blij dat jy so gaan nog maat ok jy dan kom ons Bij nummer 5, so jylle hou die koos, jylle allemaal al die stikjes al, nog nie, nog nie al die, al die andere stikjes al. Kijk, vanaf jylle kan nog nie, jy kan nie vier ook uitdeel, daar is so, daar is, daar is vier, kijk, daar is vier, daar is vier, daar is vier, Kom ons, sluit om met ons oor, ons bid, en sê jylle dankie. Jylle dankie dat die kinders ook kan deel wees, jylle van die evangelie, en jy sê juist, laat die kinders van my kom, en mag niemand hulle verkeer. En jylle mag die kinders, al is nog klein en jong, begroot word, om een passie vir u te heen, dat hulle hulle gekoos uitleef in die wereld, en getuies wees van die wereld is. Ons bid in die naam van jylle, amen. Ok, jylle dankie oor, jylle kan even sê, Nou volgende week is die laatste stikkie van die paal af. Ons beleidende stik is soos een legkaart van een paar stikke en ons moet juist die volle printje heet, die volle boodskap en die volle boodskap van die evangelie. Nie net een stikkie die bybel wat vir my nou lekker op plek aangenaam is, ek moet die hele stikkie alles hee om die volle verlossing te hee en om te besef dat jyre, dit is my verloor en om te kan beleid. So ons as groot mense moet ook gereeld oor wat geloof ons, waarom geloof ons en om die volle evangelie dan ook beleid in ons levens. Kom ons sê vir jyre, dankie vir ons geloof en dat hy vir ons die kruis gesterf het dier die volgende oor die saam te sing, die vier die begin, die Heere Jesus lewe, en dan hou Christus self sy kerk in stap. Kom ons stel ons in die vrouw.
daar jyre Jesus in jou self die kerk in staan. En jyre, een kerk moet nooit gaan oor een mens of mense nie, dit moet altyd oor die gaan. Jyre, geen kerk is perfect of geen gemeente is perfect nie. Ons moet altyd nederig blij en wees jyre dat ons wil luister oor en nader aan die beweeg. Ja, ons ook as een gemeente jyre waar ons vir opend van lees het gelaas hier om te hoor wat wat is van toepassing op ons jyre wat in ons recht en waar kan ons verander of verbeter en nader aan die goeie. Ja, ook dat ons daar het verstaan wat die rol helpt die van ons moet vervul binnen hierdie groter kerk en ons wil het nie nie nog maar leer. Amen. So ons lees het gelaas hier oorstuk 3 van op vers Die belofte word is vir die geloofig is vervul aan leen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons die redek gevang gehou en bewaak voor het die tyd van die geloof sou aanleen. Ons was dus in die toesig van die redek door die Christus sou kom, so het ons dier die groe vry gespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer in die toesig van die redek. Dier die geloof van Christus Jesus is jylle nou allemaal kinders van God. Want jylle allemaal wat jylle hoop met Christus verenig is, het nou deel van Christus gebeur. Dit maak die saak of iemand woord of griep, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is jylle allemaal een. En as jylle aan Christus behoort, is jylle ook nakom in die nou van Abraham en erge name krachtens die nofte van God ons geest van die dag. Aanvankelijk is het al moeilijk om die thema te verbind tot die tekstgedeelte, maar jy sal nou sien waarom ek die vraag van ons vraag na aanleiding van hierdie tekst, waarom is ons deel van die kerk? Die vraag wil ek nie weet deel, waarom is ek deel van die kerk in die algemeen, die kerk in die brede samenleving, waarom kan ek nie maar net op my TV, maar net tyk in die dienste, of op die radio luister nie, waarom moet ek deel wees, actief deel wees, van die gemeente? Dit is een vraag. Die weet het, die ander deel van die vraag is, waarom is die deel van hierdie gemeente? En die gemeente, ja, opstaan. So ons nog vir dat, so bykie kijk na al keer van die vraag, of ander van die vraag, om een bykie klaarigheid van onszelf te kry, en om te groei ons geloof, en groei ons deelname nie, aan Jesus en sy kerk. Nou, die brief van Galatius is een interessante brief van Paulus. Nou, waarom sê ek so? Nou, Galatia is een dorp waar vandag, wat die Turkije is vandag, en hierdie gemeente het baie, baie streemelig gehad. En dit kan my so maar net sien van die begin van die brief nie, so Paulus sy brief wil ek baie van die saafde type op manier hoe dit geskryf is, dat dit in die begin van die brief is daar een lang verwelkoming groente wat Paulus skryf van die mense en wat is die dank betuig die nou hulle baie van sê ek bid vir julle en het dank wat vir julle vir julle geloof en die voorbeeld wat julle stel maar Galatius het verkort in die brief en dan begin Paulus hulle pak slaaf geef in die brief bedoel dat hy hulle nou aanklaar en klopt met die nou sê 
oor die geloof en die dinge wat aan die gemeente die gang is, wat nie recht is. So hy sê, so hy begin vers 6 om my neem, oor die een, dit verbaas my, dat jy so gauw van God, wat jy dan die genade van Christus verbied, afvallig word, en om ander evangelie aan. Dis die streng woorde wat Paulus hier gebruik, so maar die begin van sy brief, om vir die gemeente in Galatie te sê, die dinge waarom jy dit besig is, die dinge wat jy dit preek, die manier hoe die geloof is, hulle geloof uit die lewe, die dinge is besig, is nie, is nie, die selfde, as die evangelie van Jesus. En ek dink, ek toe die mense dit moes hoor, en ek is ook gewees, en ek dink ek, maar, ons is dan nou besig met die evangelie van Jesus, ons preek dan nou met Jesus, wat, wat, wat doen ons dan nou met die kere? Dan het Paulus met die klop argumente in die brief, en die gedeelte van ons gelees, het is een van die argumente, wat hy die gemeente aanspreek, daar ook. Nou, saam met die achtergrond van Galatius, moet my ons ook verstaan, dat in die tyd die die brief geskryf is, hoe die christendom verspreid het, dit was een merkwaardige ding wat daar gebeur. En ek, baie keer met preek is, dat ek iets hier van noem, maar daar is ook een boek wat daar geskryf het, Rodney Stark, hy was een sociologe, of is een sociologe, is een persoon wat die samenlevings bestudeer. Hy kyk hoe samenlevings verander, oor al die ooie, hy kyk wat dit wat daar gebeur, wat dit invloed het gehad, hoe mense begin verander in hulle denke, in hulle gedrag, en hy kyk ook natuurlijk na geloof, wat dit inpak met die geloof op die samenleving, nie, die samenleving met die groep mense wat in die Maria woon. So hy kyk ook dan ook hoe geloof mense sy gedrag verander. En as hy kyk na hoe die christendom ons die geloof in ons beleid het, toe dit begin het, wat het die norme inpak het gehad in die destijds die samenleving, in die tydperk van Galatius, die tydperk van al die die briewe, was in die begin van die gesnoem. En dan verstaan ons een bykie meer van waarom Paulus die goed skryf, om te verstaan waarmee die mense die geloofig is verhoor, wat die dinge was in die gemeentes aan die gang, wat die dinge het gemaakt in mense afvallig raak, wat die dinge het gebeur in mense konflikt het, die tussen mekaar die heelt het bekleid. En hy het gesê dat, dat is een paar redes wat hy sê, maar hy sê dat die christendom, die geloof, het soos Hulle gebruik baie keer die voorbeeld soos een veldbrand bespreid, nie, die ouwe van die veldbrand en die bespreid, sal weet, een veldbrand is ding wat groei en vinde van die kant. Nou, die christendom het so bespreid, die kerke het in die begin so bespreid, oor die volgende redes. En van die redes is dat, christende, as hulle tot die geloof oorgegaan het, wat tot christendom, was hulle even spielik deel van die familie. En dit was so, radikaal verskillend vir die tyd, nie, dat mense, maak die saak weer is, en ons sien het hier in gelaas, en die sy einde ook, maak die saak weer is, as jy in Jesus geloof, is jy deel van die familie. Dan maak het nie saak wat jy arm of rijk is, maak die saak wat jou kultuur is, vertaal is nie, jy is deel van Jesus. En jy voel of jy eers behoor, jy voel of jy eers bekeke familie, mense wat jy familie het nie, die eerste keer nou een familie, waar een liefde en omgee ervaar, soos wat hy nou nooit tevore ervaar het, in hulle levens. En hy kom achter dat die christene, wat dit beleid en het uitleef, daar is iets anders te aan die mens. Hulle sê nie, man het hulle is deel van die geloof nie, hulle wees dit elke dag in hulle leven. Hulle wees dat hulle een ontmoeting met die Heere gaan. En hulle neem actief deel, sorgeloos, hulle ook nie sorgeloos, sonder om daarvoor iets te kry, bedoelende dat hulle betaal word af, dat hulle ek hulle eie, dat die liefde wat hulle harte is, en omgeen hulle harte, so baie is, dat borrel uit, borrel uit hulle, en so een positieve verskil maak in die mens as een lewens. Tot die tyd in die geschiedenis van die mense, of mensdom, het hulle nog nooit so iets ervaar, in enige samenleving, enige kultuur of enige geloof. En wat interessant ook is, een rede hoekom die christendom so vinnig verspreid het, is juist ook vervolg. Dit klink ook vreemd, nie? Hoe meer die christendom in kerk verspreid het, hoe meer was hulle vervolg, doodgemaak, en kon hulle nie in die geloof oefen het, nie in die openbaar. 
Maar hoe meer die, 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 die regering van die tijd die, die, die kerken wil toegemaak het, en mense wat getuig het voor Jesus, en mense wat het geskil gemaakt het in die samenleving, en hoe meer hy mense het gedoen het, uh, hoe meer die konings wil probeer uh, stilmaak het ook. En so die kerk het verspreid, en verspreid, en verspreid, en het mense sy hart het verander, en hulle levens radikaal verander. Liefdadigheidswerk was ook een groot ding in die tijd. Die kerk, ek praat met die kerk in algemeen, met die beginkerk, die vroekerk, was die eerste instantie of goed mense in die wereld, in die geschiedenis, wat begin het met weeshuise, kinderhuise, ach, kinderhuise, uh, ouwe thuise, sokkomhuise, hospitale, uh, uh, universiteite, waar mense kan leer en opvoeding kry, die kerk was die eerste kerk, wat daar goed gedoen. Want christen het in elkaar gekom en gesê, as ons uh, ernstig is voor die, voor die evangelie, ernstig is voor die opstanding en die getuinis van Jesus, dan moet die mens sy levens kom verander. En dit is die wereld in waar gelaasie is, in plaas van die. Maar soos alle goeie bewegings, en alle goed mense wat, wat goeie bedoeling sê, was ook baie teenkant en ook van binnen die kerk. Mense wat gekant was in die feit dat ons ons dierboek moet maak vir amal. Mense wat gesê, ons moet nog steeds die tienige boeie nakom. Die sienkies moet nog steeds besnui word. Al, al die ouwe maniere van die boodse geloof moet nog steeds nakom. En dit is een groot, groot probleem hier in die Galatius geneem. Galatius geneem. Wat, wat Paulus juist aanspreek en sê, as jy geloof in Jesus, is jy gereed. En slechts die jy geloof in Jesus, kan jy gereed. En as jy geloof in Jesus, moet ook wees in jou doen. Dan kan jy nie het achteroor sit en sê, die kerk gaan wat my moeder doen nie. Daar moet jy juist een initiatief neem. En daar moet jy juist deel neem aan al die goeie werke van die gemeente. Maar daar was al klomp ander mense in die gemeente wat die altijd wil terug, teruggegryp het na die dinge van die verleden. En wat hy self nog steeds wel vastgemaak het aan klomp dinge, en dan moet Paulus wil skryf, nie, maak die lang ons van Christus het jylle losgemaak. Nou waarom is het deel van die gemeente? Omdat ons in die, in die kerk die boodskap moet hoor van Christus. Dat ons mekaar die heel tijd in hulle doen. Nou klink het al, klink al eenvoudig, want jy kan sê, maar ek kan ons op die TV maak. Maar as jy in die TV kerk luister, of kyk, of op die radio, het jy nie inspraak oor wat aangaan in die verleden. Jy kan nie gesprek voel met die prediker, een een tot een gesprek en sê, dit is hoe ek geloof, kom ons praat bykie oor dit, die is ding wat ek nie verstaan nie. Want die ding van die gemeente is juist dat jy so praat met mekaar oor ons geloof, en dit kan saambinde. En as iemand van die pad af gaan, moet ons heel tyd kan terugbring na die boer, en sê, ah, 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 jy is verkeerd, kom ons gaan terug na die boer. En sê, dit is wat God so boer, sê, so dit, 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 aan die ene kant is dit dan ook die beskerming van Godse woord, nie het ons Godse woord kan beskerming, nie het is vir homself, maar aan die ander kant is om te beskerming dat dit wat verkondig word en geleer word en gedoen word in die gemeente, aan God getrouw word, aan God sy woord word. En dit kan ons nie namaak, met sociale media, nou en sovoort, daar is al net een paar kleire, oor die ons te verbinde in gemeente, met ons gaan praat met mekaar, uh, oor wat ons geloof, hoe ons geloof, en waarmee ons as gemeente ons aan die bezig gaan. Die tweede rede waarom ons deel is van die gemeente, en Paulus skryf ook in die diepte hiervoor, en die gedeel van ons gelees het, is oor wat maak my deel van, van die gemeente. Dan verwees hy nou na die, na die doop, uh, om te sê dat die doop jou uh, deel maak, want dit is een teken van jou geloof uh, in Jesus Christus. So as ek gedoop is in Jesus' naam en in die kriminiteitse naam, dan is ek een deel van die familie. En wat gebeur in die goeie gezonde familie? Daar is omgeen, daar is tichtiging om 
en mekaar te help op die rechte pad, daar is goeie uh, keier saam, keier geleen hier, om saam te behoor aan die familie. Daarom moet ek juist deel wees van die familie, van die kerk, van die kerk, van die familie. So dat ek een plek het waar ek geliefd kan wees, en een plek waar ek my liefde kan toon aan ander mense. Wat ek kan self uitreik, kan self help, kan self omgeen, en teruggeen uh, oor wat alles die heren vir my gegeen, en ek binnen een gemeente juist vir ek richt. Die kerk is ook dan een natuurlijke plek waar vreemdelinge kan inkom, mense wat, wat ook juist nie vir my nie. Mense wat eenzaam voel, wat verdoor voel, wat ongeliefd voel, in die wereld, dat hy in die kerk kan inkom, deel wees van die kerk, ontmoeting met die Heere heen, deel van hoor van die familie, en dat hy die levens kan verander. En nou, mens, mens van nie, maar nie deel van die kerk wees, want anders van nie, is wat binnen jou nie gaan. Die Heere is kom ons kom terug in die tyd van gelaasje. Die ene groep Christene was jode gelees, wat tot geloof gekom het, die ander groep was heidene, mense van nie gegroe het, aanvankelijk, maar hulle het gegroe in ander goede. Daar was een macht om geloofde goede in die die, die Romeinse reik, in die Griekse wereld, en hierdie geloofde, en hierdie goede was hulle lekker goede, en lekker geloofde. Wat jy kon vir jou al God gaan kies het, wat vir jou gemakkelijk is. Daar was goede van van, 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 oneindig, as jy oneindig in orgies en seks en goeders, daar is kode gewees van, waar jy kan drink soos jy wil, waar jy kan eet soos jy wil, waar jy kan leef soos jy wil. As jy is jy al kode gaan kies wat jy wil, jy gaan na sy tempel, waar tempel toe, en jy daar kan doen wat jy wil. So as mense tot geloof in die Jesus gekom, vir daai tyd was dit een radikale nie. Want daar die persoon moes afstand gemaakt het van die leven. Ek kan sê tot hiertoe en die verre nie, van nou af, leef ek soos wat Jesus my wees. Van nou af leef ek volgens die wil van die vader. Van nou af geef ek mens af oor aan my sondige begeer. Toe as ons deel is van die familie, leef ons ook volgens die reels van die familie. Want dis toch wat moet gebeur binnen een gezonde en een goeie familie. Ok, so die eerste rede waarom ons deel is van die, van die, van die kerk is, is dat ons die wet van God, die geloof van die Jesus, die woord van die evangelie, kan getrouw die woord en daarover praat. Die tweede rede is, so het ons deel kan wees van die familie, en mekaar kan versorg, kan aanmaan, en ook met daar kan wees, vir mekaar met liefde, en so voorts. Die derde rede, uh, waar ons deel is van die familie, dit, dit al Paulus in die ander, uh, in die einde aan, en dit is een bekende gedeelte, en ek vandaag sê, is om te sê dat, omdat ons in die Jesus geloof, en gedoop is, is ons verkenig in sy naam. En, en nou is niemand meer belangrijker as die ander mens. Weer eens, in die tyd van gelaasjes, was dit een ernstige ding. Want in die tyd was daar mense gewees wat, wat uh, slaven besit het, so een mens wat dan nou as slaaf moest dien vir persoon, so jy was, jy was anders soos een donkie of iets, een dier van ons. Jy moest maar net verwerk het, uh, en jy het die betaling gekry nie, jy het maar net ons gekry in die plek om te slaap, jy het die betaling gekry nie, en jy moest elke dag uh, gewerk het. So, nou sê die Paulus en die boos van die evangelie is, ha ha, nie so aan die kerk, is allemaal gelijk. Hierdie besittings van jou, is nie meer jou nie. Hierdie mens wat jy so aan die kerk, is nie meer so nie, jy is nog gelijk met die persoon. Mans en vrouwens, die selfde, allemaal is gelijk, uh, Griek of, of Jood, of wie ook al jy nou is, wat ek geloof die voorheer met gehad het, of wat hierdie in was, nou is allemaal gelijk, binnen die kerk. Toe jy denk op my self, denk wat er type konflikt hierdie ons van, veroorzaak het in die kerk. Mense wat nie op prijs gegeet, want hulle eers maak, maak op staat is, om te besef, die persoon langs my sit, die persoon dat ek in die week in die straat sien, sonder by die kerk is ek in die eindelijk gelijk, en so moet ook hulle die rest van die eer gebeur, dat ons gelijk is. Want net Jesus is verlewe en meer belangrijk as hy. Daarom moet die kerk nie gaan oor een mens of een dominee of een pastoor of jou kant. Dit moet gaan oor Jesus in die eerste plek. 
Want allemaal is gelijk binnen een goede, gezonde uh, familie. Toe as ons sê, allemaal is gelijk derdens, in die derde deel, uh, of derde deel, waarom die deel is verkeerd, moet ek wat ook aan uitreik aan hom doen. Want sê, kom na jy, kom na, kom hoor die goeie koots, kom wees deel van die familie. Allemaal is nou gelijk, en allemaal moet hoor van Jesus, en allemaal sy levens moet verander, en getuig daarvan. Die dinge van die oud tyd is nie nie, in Christus is ons niet geboren en is allemaal deel van, van Jesus sy familie. So as ons die vraag vraag, weet nie, waarom is ek deel van die kerk? Waarom beleid ek in die beleidingskrif ek geloof ek al in die christelike kerk? Daar moet toch redes af worden, daar moet implikaties wees af worden, as ek sê, ek beleid ek. En maak ons as een gemeente, hier so, as een gemeente binnen een wereld, met baie, baie gemeentes, besef, dat ons moet getrouw wees aan die wapens. Getrouw wees aan die redes waarom mense sal wil sê, ek wil deel wees van die gemeente. En dat mense sal thuis voel, maar dat mense as deel van die familie ook kan groei en een verandering van plaas gaan in hulle eie gedoel. Maar kom ons begin eens met ons self elke van ons, en sê, hoe het ek al die Heere ontmoet, getuig my leven van een ouwe meas, of een nieuwe meas, wat, wat, wat geboor is, in Christus, as een nieuwe, nieuwe mens. Amen. Heere, ek help ons om te besef, na aanleiding van vandagse preek, en die tekstgedeelte in Galaas, is drie, dat het ontzettend belangrijk is, vir ons help nie sy geloof, om deel te wees van die kerk. Om te besef dat my verbindenis tot die kerk deel is van my, bele- van my geloof. Deel is van dit wat ek beleid het as ek is. Jere, help ons om voorbij te kyk, voorbij konflik te kyk, uh, dinge van die verlede, en om te focus op die hier en die nou, en om te focus op die toekomst wat vir ons gemaakt het. Ja, ek weet dat geen gemeente is perfect nie, ons as een gemeente is ook nie perfect nie, geen mens is perfect nie, net Jesus was perfect, en ja, ons moet om, om, om gedraag saam met ons te wees in die lokaal. Heere, ja, ons om te bly met die woord, die waarheid, heren, soos wat ons op februari maak ook in reeks gehad het, oor wat is die waarheid, dat ons sal bly met die waarheid, dat ons as familie in lokaal sal omsien en omgeen met liefde, en ons lokaal kan die rechte plaats sal wees die vrijmoedigheid sal heen, om dit te kan doen. En ja, ons het hier om uit te reik aan mense, want ons allemaal is gelijk onder Christus. Ons bid het die grote naam van die Amen. Geliefd is daar so'n paar afkondigings wat ek op julle uh, aandag moet doen vestig soos wat dit in die, in die uh, afkondiging is wat, wat uitgestuur is en um, onthoud volgende naweek is dit ons lofprysings eredienst waar ons ons vierde dag ons afsluit nie en uh, die heren dankie sê dat ons uh, vir die afgelopen vierde dag en uh, kon saambeleid uh, en gegroei in ons eie, eie geloof uh, en dan ons die nachtmaal saam vier en na die nachtmaal, na die eredienst is daar dan die eten van huis herswakker uh, in die kerksaal, ook as die kaartjes hier sy lijstkiewers, Peter Wakker lijst, as hy gepresenteer is, daar lijst waar jy kan aandui uh, as jy wil kaartjes koop, kaartjes koop vir julle uh, as persoon of as gesin so dat uh, huis herswakker nie kan uh, recht voorbereid met getal mense daar kan ook een sander wees uh, wat vir ons kan hier sing en ons kan uh, uh, op ander manier ook uh, lekker saam kan hier en uh, dit kan vier of vier en daal ook saam met dit op baie wijse so as het brief het van een wonderlijke zondag volgende uh, zondag wees onthoud van die kalenders vir Nepal wat ons geld in saam of hulle uh, uh, sending bediening daar so as jy die enige, as jy die enige wil koop daarvan uh, breng as lief die, die kontant na ons toe of die kerk in die toe of laat weet my net as jy belang sal ons voor kalender dan op die koop. Baie sterk het allemaal wat op die voorbedingslijst is, um, ons bly bid vir mekaar, uh, ons moet bly as gemeente verzaam bid vir mekaar, net is die deel van waar ons bid van die gemeente, net, dat ons vir mekaar kan omgeen uh, en bid. 
ons moet die, ons moet nie die, die kracht van gebed gegeven. Dan is die jaars daar, Elsa de, de wet, die hand die, die precies die jaar verdag, en dan baie geluk in al die ander mense wat die rest van die week wat kom, gaan vir jou. Dan, um, ek was vir my net so'n bykie terugvoer gegeen, ek was die week by die uh, ringskommissie werkswinkel gewees, waar al die ringe in die vrystaat um, sy, sy, sy commissies by mekaar gekom het, en waar die sedode van hulle kant op ons die opleiding gegeen, uh, kyk het na uh, hoe werk ringe vir al die vrystaat, wat sê uitdagings van ringe, so ons ring bijvoorbeeld, soos jy weet, het nege gemeend is, maar ons is net met loonies, so dit is ook skep baie uitdagings. Um, so, uh, ons het kyk daarna, so kyk die na kyk rechtelike sake, uh, en sovoort. So was baie in sy gegeven te verdien, dan het ek ook gegaan het, en uh, ons het ook baie gevoel het om, dat ons het loonies ook onszelf moet versorg, om te keer op ons die uitbrand uh, in die bediening. So dit was baie, baie soms van die drie dag, um, wat, wat, ek, wat ek om deel van gewees, so baie dan die dier het uitgekom en baie gehoor. Dan wil ek uh, iets noem oor, ja, of nie net iets noem nie, maar Julle sal weet dat ons as scherkraad en as gemeente dan nou vir proponent dan die Hels van die Poel een beroep uitgebring het om haar te beroep as tentmaker binnen die gemeente. So wat is een tentmaker? Een tentmaker is is een predikant wat sy op haar eie werk het, primaire werk het en dit doen, maar wat dan beskikbaar is om nou en dan te help by die gemeente of in die ring op swam om te gaan preek, om te gaan sakramente bedien, om vergaderings te leid, om deel te lees van commissies ensovoorts, soos wat die persoon dan nou geroep het, een voel daarvoor. So ons het vir twee sonde nog op elkaar, die andere twee sonde het afgekondig, daar was geen uh, beswaar, wettig beswaar, wat ingekom het nie. So vandag bring ons die beroep dan nou toe officieel uit, um, dan ja, ek ons om het jou bring. So hier is die beroepsbrief, so jy het... Uh, Jy het 14 dagen om nou te sê ja of nie. Uh, jy kan, jy hoef nie 14 dagen wacht nie, jy kan vandag ook sê, jy kan jy net. En dan uh, kan ons dit nog verder vat, um, dat sy net die, ja, dat sy alles die teken is gevoerd. En, uh, maar ons moet saam bid ook vir Daniel, dat die Heere ook vir haar, dat hy lekker sal geef, oor die beroep, dit is een ernstige saak, soos alles, uh, maar vooral nie vir dit predikant, uh, om net die lekker vir die Heere gekryk, en so, dan jou ons vir jou ook, of vir jou antwoord. Geliefdes vir ons, sluit dan nou af, uh, met ons slotlik op vaste fondamente, en nou het gaan vir die kerk, uh, en die Christus sy kerk gebouw, die is wat God sy kerk gebouw, kom ons daar ons het nie vir die nie.
uit ons voortingstuk, en ek besal om hulle een punt, kom ons gaan uit met die volgende woorde in ons harte en ons gedagtes, om te weet waar ons op vandaan kom. Ons kyk op na die berge, waar vandaan sal wat vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Geliefdes gaan uit, gaan leefde en getuigde in die wereld daarbuiten. Amen.